Dobré ráno. Dobré ráno. Moje sloven, slovenčino ne je dobré. <laughs> um, I haven't had any practice. V podstate som nemal žiadnu prax. Nepraxoval um, som s tou slovenčinou. I was uh, sometime this last week after we got here. Uh, niekedy minulý týždeň, keď sme, sa tu, keď sme tu došli. I was dreaming that I was speaking Slovak. Snívalo sa mi, že hovorím po slovensky. So I still a dream. Ale stále je to len sen. Uh, my, uh, our kids uh, left Lithuania and are living in the US now. Naše deti odišli z Litvy a teraz žijú v, v Spojených štátoch. And uh, they speak Lithuanian to each other. A rozprávajú vlastne litovsky jeden s druhým navzájom. And so uh, I, I can understand it and speak it. And so a, I've had practice with a that. A ja, ja rozumiem, ja sa dokonca s nimi aj rozprávam týmto jazykom, ale, ale to je všetko. And, but uh, when Tibor uh, greeted me in the prayer room today, Ale keď Tibor napríklad dnes ma pozdravil v, v modlitebnej miestnosti, I understood. Ja som síce pochopil, čo mi vraví. Yes. He said the chocolate cake is ready. A on povedal, že, že čokoládový koláč už je pripravený. No, that's what he said. <laughs> yeah, yeah. Yeah. So that you can see how much I understand. Takže asi ste si všimli, koľko, koľko toho asi rozumiem po slovensky. But uh, I was... Uh, Uh, it was such a blessing to get an email uh, Zlatica asked if I would speak today. Ale bolo to obrovské požehnanie, keď som prial email od Zlatice na to, uh, aby som sa dnes zdieľal s Božím slovom. And uh, the pastors had asked that I would speak today. A pastorský tím ma poprosil na to, aby som sa mohol dnes zdieľať. It is a privilege to speak on Mother's Day. Je to skutočne veľká čest uh, to, že môžem hovoriť práve v deň Matie. How many of you don't have a mother? Uh, koľký z vás tu na majú svoju mamku? I mean, some of us, our mom is gone. Uh, určite niektorým z nás už mamka odišla preč. But that's how we got into this world. Ale skrze ňu sme prišli na tento svet. All of us had a mother. Každý z nás má mamku. Amen. Mm-hmm. But I want to speak today to not only mothers, but all girls. Uh, dnes ráno by som ale nechcel sa prihovárať len ku všetkým mamkám, ale aj ku všetkým ženám a dievčatám. Young and old. Mladým a starým, tall and short, uh, vysokým a nižším and we'll leave the rest there. a skutočne aj všetkým ostatným. But God loves you. Boh vás miluje. The world has many to say about you. Možno, že svet hovorí veľa o vás. Možno, že sú to susedia, dokonca aj vaši rodiny príbuzní rozprávajú mnoho vecí o vás. But all of us need to remember what God says about us. Ale každý z nás musí vedieť to, čo hovorí Boh o nás. The Lord has a plan for you. Boh má plán pre teba. He knows your name. Boh dokonca pozná tvoje meno, pozná ťa po mene. He knows what's in your heart. On veľmi dobre vie, čo sa nachádza v tvojom srdci. And he loves you. A on ťa miluje. And he wants to bless you. A chce ťa požehnať. And he wants to use you to be a blessing to your family. A chce si ťa použiť na to, aby si bol po, bola požehnaním pre svoju vlastnú rodinu. So today I'm going to talk about Esther. A tak dnes ráno by som rád rozprával jeden príbeh o, o Ester. Esther 2, uh, chapter 2, verse 7. Ester, druhá kapitola, verš číslo 7. Um, I will uh, read it in English and then you'll read it. Or... Okay. okay. All right. Takže prečítam to po anglicky a potom si to prečítame po slovensky. Mordecai had a cousin named Hadasha, whom he had brought up because she had neither father nor mother. The young woman, who was also known as Esther, had a lovely figure and, a, and was beautiful. Mordecai had taken her as his own daughter when her father and mother had died. Takže Mardochaj vychovával Hadasu, totiž Ester, dceru svojho strýka, lebo nemala ani otca, ani matku. Dievča malo peknú postavu a bolo krásne na pohľad. Keď jej zomreli otec i matka, vzal si ju Mardochaj za svoju. Let us pray. Poďme sa pomodliť. Father, thank you for your word. Oče, ďakujem ti za tvoje slovo. Thank you for this story. Ďakujem ti za tento príbeh. This story will remind us of your plans for our life. Príbeh, ktorý nám pripomene tvoje plány pre naše životy. 
God, I pray that you would help us to understand what you say about us. Bože, modlím sa, aby si nám dal pochopiť to, čo ty sám hovoríš o nás. Help us to listen to what you say about us. Pomôž nám načúvať tomu, čo ty hovoríš o nás. We are who you say we are. My sme tí, ktorí, o ktorých hovoríš ty, to, čo sme. And you have a great plan for all of us. A pre každého jedného z nás máš veľké plány. Help us to do our part. Pomôž nám spraviť našu časť so that plan will be fulfilled in our lives. Tak aby tento plán mohol byť naplnený v našom živote. In Jesus name. V mene Pána Ješa Krista. Amen. 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 Um, I want to talk about a mother's favor. A tak rád by som rozprával o priazni matiek, o priazni matky. God gives us favor. Boh nám dáva priazen, dáva nám dáva nám priazen. That's like his stamp of approval. To je skutočne ako taký otlačok svojho áno. And mothers need the favor of the Lord. A takisto aj matky potrebujú mať Božiu priazeň. It was such an awesome thing to have this baby dedicated today or these children. Bolo to také úžasné, že aj práve dnes sme mohli mať predukázanie. Our daughter Krista has a, 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 she has a daughter and she's 11 months old. Uh, naša dcéra Krista má dcéru a tá má 11 mesiacov. And um, she hasn't had a good night's sleep in about 11 months. A v podstate asi 11 mesiacov dobre nespala. And now uh, her name is Ruth or Ruta. Ruta. Volá sa Ruta. And uh, Ruta is starting to get her teeth. A teraz uh, Rute idú zúbky. So they thought they were going to start getting a good night's sleep. A my, myslím si, že zase asi toho spánku veľa nebude. And so mothers need favor. A teda skutočne mamky potrebujú priazeň. Uh, because they do a lot. Pretože príliš veľa majú na starosti. I was uh, around when my mom was taking care of me. Ja som there. bol blízko svojej mamy vtedy, keď sa starala. But I don't remember all the sacrifices that my mom did. Ale ja skutočne si nemôžem pamätať na všetky obete, ktoré prinášala kvôli mne. She tells me some stories and I, it can't be, it must be my brother. <laughs> Možno, že rozprávala mi aj niekoľko príbehov a ja som si vraval, že to musel byť môj brat. I thought I was a good, a good son. <laughs> ja som si stále myslel, že som bol výborný syn. But I needed Jesus. Ale potreboval som aj ja Pána Ježiša. But... God gives all women favor. Boh dáva priazeň každej žene. In the context we see that uh, of Esther. A v tomto kontexte vidíme, že Ester. We see that uh, the king was going to have this big party that lasted six months. Že král, u ktorého Ester bola, pripravoval jednu veľkú hostinu, ktorá mala trvať 6 mesiacov. And he said, I want my queen to dress up and be beautiful. A vravel, ja chcem, aby moja kráľovna sa nádherne obliekla, aby, aby, aby prišla a ukázala sa. And uh, she didn't want to do it. No táto kráľovna neposlúchla tohto rozkazu alebo tohto pria, priania kráľa. She was in a place of high favor. Nachádzala sa na mieste vysokej priazne v očiach kráľa. But maybe she was lonely. No možno už bola osamotená. Maybe she was uh, it just didn't realize that where she was uh, was what she dreamed of. Uh, v skutku si ani neuvedomovala, že miesto, kde sa nachádzala, bolo miesto, o, ktorým, o ktorom snívala. Because sometimes we have dreams. Pretože niekedy máme v našich životoch we have these ideas where we want to be. Sny a máme isté nápady a myšlienky, kde by sme chceli byť. And when we get there, a vo chvíli, keď sa dostaneme na to miesto, it's nothing like our dreams. Uh, sa nám to nezdá ako sen. And uh, sometimes mothers find that place. A skutočne niekedy mamky sa ocitnú práve na tomto mieste. When the baby is crying at three o'clock in the morning. Viete, vtedy, keď babetko zaplače o tretej ráno. We dreamed of having children, but what happened? Áno, skutočne oni snívajú o tom, aby mali deti, ale, ale keď sa rozplačú, tak čo sa vlastne stalo, pýtajú sa. And sometimes we, we miss out on, on God's favor. A niekedy skutočne prejdeme pomimo tohto miesta priazne, it's not our dreams. pretože toto miesto priazne nenaplňuje len naše sny. So anyway, Yasti was the queen, v každom prípade kráľovná Vasta, tak to sa volala táto kráľovná, did not do what the king asked her. 
A nechcela robiť to, o čo ju požiadal kráľ. So the king realized that well if I let her do that then all women are going to do that. A tak král si uvedomil, že pokiaľ dovolí, aby táto kráľovná vasta robila to, čo spravila, tak aj ostatní sa budú správať takýmto istým spôsobom. And he said okay, I'm going to find another queen. A tak si povedal dobre, v poriadku, ja nájdem inú kráľovnú. Maybe maybe uh, Yasti Yashti was uh, complaining. Možno, že tá kráľovná vasta a sťažovala alebo šomrala. A pretože vôbec nezáleží na tom, kam ideme a na mieste priazne a, a, a v ľudnosti sa nachádzame, to about. vždy je tu niečo, na čo si môžeme sťažovať. Now I know probably people in Košice don't complain. A ja viem, že určite si ľudia tu na v Košiciach na nič nestiažujú. Uh, And, and we don't compare. A skutočne sa nemôžeme porovnávať s nimi. And I think that those two like work together. A, a v podstate myslím si, že nejak takto to spolupracuje spolu. And I think that's what the enemy wants us to start doing. A viem, že takýmto spôsobom nás aj zlí popcháva k niečomu, čo chce, aby robil v našich životoch. I remember my daughters were comparing themselves with others. A, uh, spomínam si na svoju svoj dceru, ktorá sa porovnávala s ostatnými. And then they would complain that they didn't have as much as others. A potom si začala sťažovať, že nemala toľko toho, ako mali ostatní. And the Bible is full of stories about what happens when we complain. A skutočne Božie slovo je plné príbehov toho, čo sa deje, keď si začneme sťažovať. And what happens when we compare? Čo sa stane takisto, keď sa začneme porovnávať s inými. And so instead of doing that, we need to uh, start being thankful. A namiesto toho, aby sme robili tieto veci, potrebujeme byť vďační. And to start for the good. A potrebujeme sa zamerať na dobré. It's a lot to find bad stuff. Je určite oveľa ľahšie dívať sa na to zlé a nájsť to zlé v našich životoch. It's a lot to complain. Je oveľa ľahšie si stiažovať na veci. But when we start being thankful, Ale keď začneme byť vďační and start for the good in other people, a začneme sa dívať na dobré veci v životoch ľudí, ktorí nás obklopujú, we see with God's eyes. skutočne sa začneme dívať Božím pohľadom. And God to bless our heart. A Boh začne žehnať naše srdcia. A skutočne aj v našom mozgu sa začnú uh, vytvárať uh, látky, ktoré, ktoré nám prinášajú šťastie. And then we're thankful. A potom začneme byť vďační. So we have something to be thankful about. A skutočne existujú veci, za ktoré by sme mohli byť a môžeme byť vďační. No matter where we are and what life is bringing us. Nezáleží na tom, v akom bode života sa nachádzame we, a čo život na nás vrha. We can know that God has a plan. Vždy môžeme vedieť, že Boh má dobrý plán. Amen. 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 So Esther is uh, found favor from the Lord. A tak Ester našla priazeň od Pána. In Esther chapter 2 verse 15 a v druhej kapitole 15. verši So let me give you a bit of context. Trošku vás uvedem do kontextu. So the king has decided to get another queen. Uh, král sa rozhodol, že si vyvolí druhú inú kráľovnú. And so his kingdom was from Egypt uh, from uh, yeah, from Egypt up to India. A jeho kráľovstvo sa rozprestrelalo od Egypta až po Indiu. And he said, all right, get all the beautiful girls from all that kingdom. A on povedal, zožente mi všetky nádherné devy uh, zo všetkých týchto kráľovstiev. And I, and I will look at them and pick a queen. A ja sa na nich pozriem a vyberiem si kráľovnú. It says that they had 12 months of beauty treatment for uh, each one of these girls. Píše sa, že 12 mesiacov sa starali o výzor týchto, týchto dám mladých. My daughter, we just had her birthday May 1st. Uh, maja, moja dcera mala narodeniny. And we gave her some uh, tickets for to go to get her nails done. A dali sme jej nejaký poukaz na to, aby si išla upraviť nechty. And she was so happy. A bola taká uh, úžasnutá. Can you imagine a girl's getting 12 months of beauty treatment? A viete si predstaviť dámy, že by sa o vás niekto staral 12 mesiacov? Do we have any volunteers? Máme tu nejakého dobrovoľníka alebo dobrovoľničku? <laughs> we'll give it a try. No, zvihnite ruku. <laughs> oh man. We would we would uh, uh, two hours would be great, you know. Už dve hodiny by boli úžasné. Uh, but this is what they did to prepare these girls 
for the king. Ale to bolo práve to, čo robili. Pripravili tie, pripravovali tieto dievčatá práve pre kráľa. And there just happened to be, a práve sa stalo, and it's not by luck, but it's by God's design, a nebolo to len akési šťastie, ale bolo to Božím predzvedením a plánom, there just happened to be this little, this Jewish girl that pra, was beautiful. Práve sa stalo to, že táto židovská, to židovské dievča bolo nádherné. And it says that she found favor with everyone who saw her. A píše sa, že našla priazeň u každého, kto ju len zbadal. And so it came her turn to come before the king. A tak práve prišiel čas, naplnil sa čas na to, aby sa predstavila pred kráľom. Can you imagine the moms of these girls? Viete si predstaviť mami týchto dievčat? They wanted to help make them beautiful. Určite by im chceli pomôcť, aby vyzerali úžasne. Because if my daughter is queen, pretože ak moja dcéra je kráľovnou, I'm going to get the palace. Ja tak isto sa posuniem dopredu. Right? Však. So they were doing everything they could. What can we do to win the king's heart? A tak robili všetko čo mohli na to, aby si získali srdce kráľa. But Esther didn't have a mom or dad. Ale Ester nemala ani otca, ani mamku. Mordecai was her uncle had adopted her. Mardochai si ju adoptoval, je jej stric. And so she goes before the king. A tak sa predstaví pred kráľa and she is the one. A on si ju vyberie. He picks her to be his queen. Vyberie si ju za kráľovnú. She had the favor of the Lord. Získala priazeň pánovu. And the king saw that she had that favor. A král si všimol, že má túto priazeň na sebe. But I believe that Esther wasn't only beautiful on the outside, but was beautiful on the inside. Ale ja si myslím, že Esther nebola nádherná len zvonku, ale bola nádherná aj vo vnútri. Now we're Protestants and Pentecostals and we uh, honor Mary, the mother of Jesus. My letniční uh, sme, vážime si a ctíme si uh, Máriu, matku Ježišovu. We don't say enough about her sometimes. Možno, že niekedy jej ju nespomíname až toľko. Because we don't want to say, we don't want to pray to her. Pretože nechceme sa k nej modliť. And we want to make sure that we're giving glory and honor to Jesus. Chceme si byť istí, že vzdávame úctu a čest Ježišovi. But Mary found favor in the eyes of the Lord. Ale takisto Mária našla priazeň v očiach hospodinových. She bore the Son of God. Ona priniesla Božieho Syna na svet. What a story. Aký krásny príbeh. She was beautiful on the inside. Bola prenádherná vo svojom vnútri. And God could see that. A Boh to vidí. So I want to challenge you girls. A tak chcem vás vyzvať, dievčatá. Whether you're beautiful on the outside or not. Či ste prenádherné zvonku alebo nie. Be beautiful on the inside. Buďte prenádherné vo vašich vnútrach. Let the character of God flow through you. Nechajte, aby Boží charakter prúdil z vás. The Bible tells us that we are the temple of the Holy Spirit. Bože slovo nás učí, že my sme chrámom Ducha Božieho. We have the Holy Spirit in our life. Máme Ducha Božieho v našich životoch. We have him from God. Ducha Božieho máme od Pána. And we need to let that Holy Spirit flow through us and be who we're called to be. A potrebujeme, aby tento duch Boží prúdil skrze nás a aby sme boli tými, kými máme byť. Sometimes uh, beautiful girls know they're beautiful. Niekedy uh, pekné dievčatá vedia, že sú pekné a krásne. And, and they don't have many friends. <laughs> a nemajú veľmi veľa priateľov. But I think that Esther didn't know that she was so beautiful. Ale myslím si, že Esther si ani neuvedomovala, že bola tak nádherná. And that she was humble. Pretože bola pokorná. And this is some of the character that brought favor to her. A toto je skutočne vlastnosť, ktorá prináša priazeň do života. But I want again challenge you girls. Ale opäť by som vás raz vyzval, dievčatá a dámy. Don't worry about what the world says. Vôbec, vôbec sa nezamajte o to, čo hovorí svet o vás. But know what God says about you. Ale vedzte a skúmajte to, čo o vás hovorí Božie slovo, čo o vás hovorí Boh. He sees your real beauty. On skutočne vidí vašu skutočnú nádheru. The true beauty that you are. Skutočnú nádheru takú, aká je. And sometimes you don't feel so beautiful. Možno, že niekedy si tak nepripadáte, že ste nádherný, nádherné. And sometimes you may do things that aren't so beautiful. Možno, že niekedy sa vám aj podarí spraviť veci, ktoré nie sú až také nádherné. 
But your heavenly father sees through that. Ale váš nebeský otec vidí aj ponad to. And he knows your potential. A on pozná veľmi dobre váš potenciál. I want you to say again, he, he, God knows your potential. Ešte rád by som to raz zopakoval. Boh vidí váš potenciál. And he wants to bless you and give you favor. A Boh vás chce požehnať a dať vám priazeň. We need to be who God has called us to be. Potrebujeme byť tými, kými nás Boh povolal, aby sme boli. Be that mom in the middle of the night. Byť tou mamkou uprostred noci. Be that wife when uh, you're so tired you can't do, hardly stand up. Byť tou manželkou, ktorá v istých chvíľach nedokáže ani stáť na nohách. And know that God's favor is upon you. A vedieť, že Božia priazeň je na tebe. Amen. I'm going to come to the second part. A keď sa približím do druhej časti. So moms and women and ladies and girls have God's favor on them. Uh, matky a céry a ženy a dámy majú na sebe Božiu priazeň. And so these girls also have God's honor. A takisto tieto dámy majú na sebe aj, aj Božiu úctu. There was a story told about a man who inherited a house. Uh, je istý príbeh o jednom mužovi, ktorý zdedil dom. And he went upstairs and he started looking in the where they store things uh, vyšiel hore a podíval sa kde boli odložené veci v tom dome and he found a violin case uh, a našiel tam uh, také púzdro na, na husle he opened it up otvoril to púzdro and it was all busted a bol taký také vlastne špinavé, uh, nejaké veci tam jednoducho aj tie husle chýbali nejaké, nejaké struny na it been taken care of. a jednoducho bolo vidno že sa nikto o nich nestaral well, he, He reached in to grab it to maybe throw it away. A takých pozdvihol a myslím si, že ich asi zahodí preč. And he looked in the hole. Ale yeah. podíval sa do toho otvoru na nich. And it said Stradivarius. A prečítal si tam nápis Stradivarius. That's how God looks at us. A toto je presne to, ako sa Boh na nás díva. Some of us may have some strings missing. Možno, že niekomu z nás chýba pár strún. Some of us our hair is turning silver. Uh, niektorí z nás trošku majú silší výzor. Or white gold. Možno taký bledo žltý. But God sees his imprint on ale, the inside. Ale Boh vidí svoj otlačok na tvojom vnútri. I believe that's what he saw in Esther. A myslím, že to je to, čo Boh videl v Ester. He honored her, she became the queen. Uctil si ju a ona sa stala kráľovnou. And One of the best things about her, she didn't just forget about her family. A jedna z pekných vecí je, že jednoducho ona nezabudla na svoju rodinu, ktorú mala. She was in this great place of honor. Zrazu sa ocitla na tom mez- mieste vysokej priazne. And uh, I want to challenge you go home to read this uh, to the whole book of Esther. Možno vás uh, dám vám takú výzvu dnes, keď sa vrátite domov, prečítajte si celú tú There's, there's so, many, so many truths that come out to correlate with our lives. Je tam toľko krásnych vecí, ktoré, s ktorými sa môžeme stotožniť uh, v našich životoch. And Esther also listened to her uncle. Esther takisto načúvala svojmu strícovi. And, and, and girls, when we respect and honor those around us, uh, devčata, dámy, ak si vážime a ctíme tých, ktorí sa nachádzajú okolo nás, and this works for guys too, a to skutočne platí aj pre mužov. When we respect and honor those around us, we're going to have respect and honor back. Ak si vážime a ctíme tých, ktorí sa nachádzajú okol nás, takisto budeme môcť mať úctu od týchto ľudí. In one of the classes that Patty and I took uh, in a school of counseling, a na jednom z kurzov, ktoré my sme absolvovali s Patty, uh, týkajúce sa poradenstva, one of the phrases that kept, they kept saying over and over, uh, jedna, jeden výraz a jedna veta, ktorú stále do nekonečna opakovali, is listening is loving. Bolo to, že načúvať znamená milovať. And to be loving is to listen. A milovať znamená načúvať. Esther listened to Mordecai. A Esther načúvala Mardochejovi. And you and I need to be listening to what our heavenly Father is saying. A my takisto, ja a ty potrebujeme načúvať tomu, čo hovorí náš nebeský otec. Not only about our beauty and our value. Nielen to, aký sme vzácni, hodnotní a krásni na vonok. But about the plans he has for us. Ale takisto potrebujeme načúvať, aké plány má s našimi životami. Because when we're walking in his honor and his favor. Pretože ak kráčame v jeho úcte a v jeho priazni, we will 
have his blessing on our life. Jeho požehnanie sa bude vždy nachádzať na našich životoch. When we're being who he's called us to be. Ak budeme tými, ktorými nás povolal, aby sme boli, we're relying on the Holy Spirit to help us through life. Ak uh, skutočne dopomôžeme duch, Duchu Svetému, aby pracoval cez naše životy. We will know his honor. A budeme poznať jeho úctu. And we need to remind ourselves sometimes. A mnohokrát si potrebujeme takisto pripomenúť to listen to what he says about us. Že potrebujeme načúvať tomu, čo on o nás hovorí. Who he says we are. Kto sme, čo on hovorí, že kto sme, kým sme. And what our eternity has. A čo nás čaká vo väčšnosti. God has a plan. Boh má dokonalý plán. And whether we've just been uh, or, uh, appointed queen. A buď budeme kráľovnou, ktorú si Boh vyberie, Or we're at the lowest place we've ever been. Alebo či sa budeme nachádzať úplne na tom najnižšom mieste, akom by sme mohli byť. The Lord is there with us. Boh je vždy s nami na každom mieste. He loves us with everlasting love. Miluje nás večnou láskou. And he's got a great plan. A má dobrý požehnaný plán pre naše životy. And trusting him is what faith is. A dôverovať neho znamená je znamená viera. I don't understand, Lord. I can't, I can't take any more. Pane, nechápem, už, už to nezvládnem. Then the Holy Spirit takes over. Vtedy príde Duch Svetý a pomáha nám. And helps us to take one more step. Pomáha nám spraviť ďalší krok. And Esther found herself in this place. A takto Esther sa ocitla na tomto mieste priazne. And she didn't forget where she came from. Ale nezabudla na to, odkiaľ pochádzala. And I think that she was a person that was very grateful and thankful. A ja si myslím, že uh, ona bola osobou, ktorá bola veľmi vďačná. Vďačnou osobou. That brings me to the last, uh, the last point. A takto sa pomaly posúvam až ku poslednému bodu, ktorý so som si have a mother's favor and a mother's honor. A teda máme tu na priazeň pre, pre mamky a, a úctu pre the, mamky, the Lord gives to all of us, ktorú Boh dáva každému jednému z nás, boys priazeň, and girls. úctu dáva ženám aj mužom. He also gives us blessing. Ale Boh nám takisto dáva požehnanie. There's this old song that uh, I learned in English. Jedna stará pesnička v anglickom jazyku, ktorú som sa and naučil. And it comes from the time of the prophet Elijah. Vraví a pochádza ešte z z z čias Eliáša. Yeah, Elijah. And um uh, is this count your blessings. Name them one by one. Count your a blessings. Rataj rataj svoje požehnania jedno za druhým. Sometimes we get so busy and so burdened that we forget about our blessings. A mnohokrát sme taký zaneprázdnení a máme toľko povinností, že úplne zabudneme na tie požehnania, ktoré máme od Pána. And I've heard this phrase uh, I think all my life. A zdá sa mi, že ako by som túto vetu stále počúval vo svojich ušiach počas, počas celého života. A mother's work is never done. Uh, mamka nikdy neskončí svoju prácu. Do I have any girls, women, mothers that'll say, yes, I believe that to be true? Uh, je tu nejaká mamka, ktorá, ktorá so mnou bude súhlasiť, že mamka nikdy nekončí? Mm-hmm. Now our daughters have kids. A teraz naše dcery majú deti. And they're calling, can you help? A zavolajú nám, môžeš mi príšť pomôcť? Krista had two boys and they were like... Krista má dvoch synov a tí sú ako... They love to fight all the time. Uh, majú veľmi radi, keď môžu bojovať proti sebe Mom, stále. can you watch these boys? A tak nás prosím, mamka, mohla by si nám postražiť tých chlapcov? As I'm afraid I'm going to bounce them off the wall. A <laughs> ja niekedy sa bojím, že ich jednoducho vyhodím. See, we had one son and two daughters. It was very different. We had one son and two daughters. It's Aha. very different. Uh, my, my, my máme syna, máme dve, dve cery a to bolo veľmi úplne iné, odlišné. And so mom... Goes and helps with the boys. A tak samozrejme, že mamka príde a pomôže s tými chlapcami cere. So in some, some ways, a mom's work is never done. A tak je, to znamená, že v podstate tá práca mamky nikdy nekončí. But I want to encourage you ladies, before you become mom or while you're mom or while you're grandmother. Ale chcem vás pozbudiť dámy, ešte predtým, než sa stanete mamkami alebo ste mamkami alebo budete aj starými mamami. Take time to rest in the Lord nájdete si čas, aby ste si odpočunili v Pánovi. The Lord is our strength. Boh je našou silou. The Bible tells us the joy of the Lord is our strength. Bože slovo nás učí, že radosť hospodinová je našou silou. 
And God wants to renew and re, uh, refresh that joy. A Boh chce obnovovať túto radosť nás. And so sometimes we'll Grandma, can you watch the kids? A tak niekedy keď poprosíme stará mama mohla by si postražiť tie deti. And go get 12 months a beauty treatment. <laughs> a, a, a potom je povedať, dobre, a choď potom na 12 mesiacov na, na nejakú kozmetiku. Well, okay, maybe an hour. No, dobre, nie, 12 mesiacov, snáď len na hodinku. But anyway, find a place of rest and read the word and pray. Nájdete si miesto na to, aby ste mohli oddychovať v Pánovi, aby ste si mohli čítať Božie slovo, aby ste sa mohli modliť. I want to read a Esther chapter 4 verse 14. Rád by som prečítal uh, verš 14 zo 4. kapitoly knihy Ester. And go ahead and read that. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom od od, inak, od inakial, ale ty a tvoja rodina zahynete. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? Mordecai recognized that God had put Esther into this special place. Mardochaj si uvedomil, že kráľ postavil Ester na toto špeciálne miesto. And it was a place of great honor and favor. A bolo to miesto vysokej úcty a priazne. And he tells her, you need to help save the Jewish people. A vravel, aj ty musíš pomôcť k tomu, aby Židia boli zachránení. Now the context is, is that Haman a hated the Jews. V kontexte Haman, istotne ho poznáte, nenávidel tých Židov. He had been a very good ally for the king. On skutočne slúžil kráľovi. And so the king had raised him up to second place. A kráľ ho pozvihol až na druhé miesto. But at that moment he decided he wanted to kill all the Jews. No práve v tejto chvíli sa rozhodol, že pozabíja všetkých Židov. But God had a plan. Ale Boh mal plán. Sometimes we find ourselves in just terrible situations. Niekedy sa ocitneme alebo zistíme, že sa nachádzame v rôznych situáciách. And, and we wonder, Lord, where are you? A divíme sa, Pane, kde som sa to ocitol, kde som sa ocitla? Why did you allow this to happen? Pane, prečo si dovolil, že sa to stalo? But God has a plan. Ale Boh má plán. He has a Esther. Boh mal Ester. And uh, in, in the last few weeks the Lord has really burned this uh, scripture on my heart. A skutočne za posledné týždne Boh uh, r- r- rozpával toto, toto slovo v mojom srdci. It comes from Ephesians chapter 10. I didn't tell him so it may not come up but Ephesians chapter 2 verse 10. Uh, a je to v, vlastne aj ďalší verš z listu Efeským 2. kapitola 10. verš. And it says that we are God's workmanship. A ten verš hovorí, že sme Božie majstrovské dielo. And we were created to do good works in Christ Jesus. A boli sme stvorení na to, aby sme konali dobré skutky v Kristovi Ježišovi. Those good works he prepared ahead of time for tie, us to do. Tie dobré skutky, ktoré on nám vopred pripravil na to, aby sme ich robili. I remember sitting in Ketseropsa with Pastor Jan. Spomínam si na chvíľu, keď som sedel v Ketseropsiach s pastorom Jankom. And he talking about how we saw over 300 people come to Christ that day. A v ten deň sme videli, ako niekoľko ľudí prišlo k pánovi Ježišovi a odovzdalo mu svoj život. And he was saying how great job that Convoy of Hope and we are doing. A, a on mi vravel, a, akú úžasnú vec robíme ako Convoy of Hope. And I said, brother, it's not me and it's not Convoy of Hope. A ja som sa zdieľal a hovorím, to nie som ja, to nie je ani Convoy nádeje alebo Convoy of Hope. It is God's doing. Je to Božia priazeň a Boh to činí. And I believe he told me that they had been preaching in villages like that for 20 years. A ja myslím si, že keď si spomínam správne, hovoril, že asi zo 20 rokov kázali po týchto, po týchto dedinách a miestach. Wanting to win as many to Christ as they could. A snažili sa získať pre Krista toľkých, koľkých mohli. And there wasn't maybe one or two every once in a while would get saved. A, a, a niekedy raz za čas jeden alebo dvaja boli spasení v tom Now we're čase. seeing hundreds come to Christ. A teraz prichádzajú stovky a stovky ľudí. And this is, where, this is kind of what we find Esther. A to je to, čo môžeme vidieť pri Ester. Mordecai uses this phrase. He says for such a time as this. Mardochaj použil práve tento výraz. Možno že práve na tento čas. You are here in this place. Si tu na tomto mieste. 
And you have a chance to change the destiny of all Jewish people. A máš príležitosť na to, aby si zmenila údel všetkých židovských ľudí. And so she went before the king. A tak prišla Ester pred kráľa. And if you read it, it takes a long time. A keď si čítate, tak uh, trvalo to istú chvíľu. She didn't just want to bust in there and tell the king, "Hey, you got to kill Haman." I jednoducho nevbehla tam, ale nezakričala, hej, kráľ, potrebuješ za- zabiť Hamana. Pretože práve v tom čase, vtedy, v tých časoch, keď ktokoľvek prišiel pred kráľa, they could die if they ak nebol pozvaný, aby sa dostal pred neho, mohol zomrieť, mohol byť zabitý. She knew what to do and how to do it. Ona vedela, čo môže spraviť a vedela, ako to môže spraviť. And she got the favor of the king. A získala priazeň od kráľa. And they looked and they saw what Haman was doing. A, a dívali sa a, a mohli vedieť, čo v podstate Haman strojil. And so she became a blessing to all the Jewish people. Stala sa skutočným požehnaním pre všetkých židovských ľudí. Haman wanted to kill them all. A Haman ich chcel všetkých vyhľadiť. And, and, and Mordecai told Esther. A Mardocheus ale povedal Ester. If you don't do some, God's probably going to save us some other way. Ak niečo nespravíš, možno Boh si nájde úplne inú cestu. But, ale you have a to make a ty môžeš spraviť rozdiel. A to be a môžeš byť príležitosťou, aby si bol, bola požehnaním. So when you're care of those at in the morning, a teda možno ráno, keď stávaš ku deťom a o druhej, tretej ráno sa budíš ku nim, Uvedom si, že Boh má obrovský plán práve pre tieto deti. Možno, že chce, aby toto dieťatko bolo, bolo požehnané v kráľovstve Božom a malo istú funkciu. A sú ešte dve slova, ktoré by som, vás chcel, ktoré by som vám chcel zanechať na záver. Before that, I want to just talk about the enemy. Rád by som porozprával o nepriateľovi. The enemy has a plan to destroy you. Nepriateľ, jeho plány sú tie, ktoré hovoria o tom, aby ťa zabili, aby ťa zničili. And I could talk about that all day. A mohol by som vám o tom rozprávať deň a noc. But I don't want to give him any glory. Ale nechcem mu vzdať žiadnu úctu ani slavu. I know that God has a plan to bless you and not to harm you. Ja viem, že Boh má o tebe myšlenky pokoja, šťastia a radosnej budúcnosti. Jeremiah 29:11. V Jeremiášovi 29. kapitole 11. verši. He says to the people of Israel and to us today here in Košice. Hovorí izraelskému ľudu a dnes nám tu ľuďom v Košiciach. Thus says the Lord, I know the plans I have for you. Toto hovorí Hospodin, ja poznám plány a myšlienky, ktoré mám o tebe. To bless you and not to harm you, to give you a hope and a future. Aby som ťa požehnal, aby som ti dal radostnú budúcnosť a radostné očakávanie. And in Ephesians chapter 1 verse 3, a v liste Efeským v prvej kapitole v 3. verši, says, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Sa píše požehnaný Boh Otec nášho Pána Ješa Krista, who blesses us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Folks, we are blessed. Ľudia sme požehnaní. The devil wants to, wants to think that we are cursed. Diabol chce, aby sme si mysleli, že sme zlorečení. But we are blessed. Ale my sme požehnaní. And then in Numbers uh, chapter 6 verse 24 through 26. A potom v, v knihe Numery v 6. kapitole 24. až 26. verš. Yes, the fourth book of Moses. Štvrtej Mojžišovej. It says the Lord bless you and keep you. Sa píše, nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni. So the Lord told the the Levite who were the priests a tak Boh hovoril levitom, ktorí boli kňazmi. This is the blessing to pray over my people. Toto je kňazská modlitba, ktorú sa máte modliť nad mojim ľudom. And if we get out of God's will, we get out of his blessing. A my ak sa vzdialíme od Božej vôle, vzdialíme sa od Božieho požehnania. But this is what God wants us to be and to live in. Ale toto je to, čo Boh chce, aby sme v tom žili. And so I'd like for us to stand this morning. A teda bol by som rád, ak by sme sa dnes ráno do poludnia postavili. And I'm going to have uh, Rado read this as a blessing over each one of us and our families. A rado by to za nás prečítal ako požehnanie nad nami a nad našimi rodinami. Nech nás požehná Hospodin, 
a nech nás chráni. Nech hospodin rozjasní nad nami svoju tvár a nech nám je milostivý. Nech hospodin obratí našu svoju tvár k nám a nech nám udeli. Amen. Pokoj Boží. Pokoj Boží. Thank the Lord. Ďaká Ti, Pane. Thank you, God, that you bless us. Ďaká Ti, Pane, ak nás požehnávaš. Father, help us to remember your blessing on our lives. Oče, prosím ťa, pripomínaj nám Tvoje požehnanie našich životov. When we're tempted to complain, keď, Pane, sme pokúšaní na to, aby sme si stiažovali. For, us and, and challenge our hearts. Odpúsť nám, Pane, Hospodňa, uprav naše srdcia. And help us to know that we are blessed. Pomož nám vedieť, že sme požehnaní. That you, Father God, of all creation, že Ty, Oče Nebeský, Pán Neba i Zeme, you know my name. Ty poznáš ma po mene. You love me. Ty ma miluješ. You have great plans for me. Ty máš úžasné plány pre môj život. I am who you say that I am. Ja som ten, ktorý hovoríš, že som. And Lord, I come against the words and the voices of this world. Pane, ja prichádzam naproti slovám a zvukom tohto sveta. And whatever the world and the enemy says about us. A čokoľvek slovo a svet hovorí naproti mne. Be quiet in the name of Jesus. Mene Ježišti prikazujem stichni. For the Lord says I am blessed. Pretože Božie slovo hovorí to, čo som, že som požehnaný. And Lord, we pray your blessing will flow through us to bless our families. Pane, my sa modlíme, aby tvoje požehnanie mohlo prúdiť cez nás naproti našim rodinám. To bless our church and to bless our community. Na to, aby sme žehnali naše cirkvi a zbory a miesta, kde sa nachádzame. That others may know who Jesus is. Tak aby druhí zvedeli, kto Pán Ježiš Kristus je. Amen. Amen.